Lekham Nagne Prekshwar Kam Swagadam Ita Fan Sapone Time Season 3 A Startup for Stand-Up Malayalathile Adite Stand-Up Comedy Show ഹലോ നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ലാൽബി രമേശേട്ടാ ക്യാരക്ടർ ചേഞ്ച് അഥവാ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഓന്ത് നിറം മാറുന്ന പോലെ സ്വഭാവം മാറുന്ന ആളുകളാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാര് അപ്പൊ ഒരു എലക്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവർ നമ്മുടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കറിച്ചട്ടി മുതൽ കറിപ്പാത്രം വരെ കഴുകിത്തരും അത് പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ തീർന്ന് അപ്പൊ എന്റെ നാട്ടിൽ ഒരു പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ നടന്ന് ഇതിന്റെ വിജയം ആഹ്ലാദത്തിന്റെ ജാഥ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് മെമ്പർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സിന്താബ മെമ്പർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സിന്താബ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ജാഥ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഈ ജാഥ ഒരു തടിപ്പാലത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈ തടിപ്പാല പ്ലച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒടിഞ്ഞു വീണ് ഈ അണികളെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ പോയി അപ്പോൾ ഒരു അണി വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് പറയുക പാലം മോണെ പൊക്കോട്ടെ പുതിയത് ഞങ്ങൾ പടുതിയിടും അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ നിയുക്ത മെമ്പർ സുഗുണൻ്റെ ആദ്യത്തെ സത്യപ്രതിജ്ഞ മുമ്പുള്ള പ്രതിജ്ഞ ഒടിഞ്ഞ തടിപ്പാലം തൊട്ടുകൊണ്ട് സുഗുണം പറയുക ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി വികസനം ഞാനിവിടെ കൊണ്ടുവരും കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു തടിപ്പാലും ഓടുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ട് തടിപ്പാലും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് മെമ്പർ സൂടം വരെ ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ കൂടെ പോണത് അങ്ങനെ വേറൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് എന്റെ അമ്മാവൻ ഒരു പ്രത്യേക തരം ക്യാരക്ടർ ആണ് അതായത് ഇപ്പൊ ചില സിനിമകൾക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ചില ആളുകളെ പോലെ വാ തുറക്കുന്നത് വിവരക്കേട് പറയാനും കുറ്റം പറയാനും വേണ്ടി മാത്രം അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഞാനും ഈ അമ്മാവനും കൂടെ ഒരു എന്റെ കഷ്ടകാലത്തിനൊരു സദ്യക്ക് ഇരിക്കേണ്ടി വന്ന എന്റെ രമേശേട്ടാ അവിടെ വിളമ്പിയ അച്ചാറിന് മുതൽ അവിയലിന് വരെ ഇങ്ങനെ ഒരു കുറ്റം പറഞ്ഞു ഉപ്പിന് ഉപ്പ് പോലെ വരെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഓരോ തൊടുകർ തൊടുകർ തൊട്ട് നോക്കിയിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ഭരത് ഗോപിനെ പോലെ ഹൈ ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തേ ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തു ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസിന് പുള്ളി എങ്ങനെ കുറ്റം പറയും കാരണം ഇത് കമ്പനിക്കാരാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയത് പുള്ളി ഇത് എടുത്തു നോക്കിയിട്ട് പറയുക ഇതെന്താടാ കഥനാ കുറ്റി പോലെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ പിന്നെ ആറൻ എൽസ എനിക്ക് ആ സത്യം മനസ്സിലായത് ഒരു നല്ല പാചകക്കാരനാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അതാകാൻ പറ്റാത്തതിലുള്ള അമർഷമാണ് അമ്മാവൻ ഈ പറഞ്ഞു തീർക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ഏതോ ഒരു അധഭാഗ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ പാചകം അമ്മാവനെ ഏൽപ്പിച്ച് അന്ന് വരെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന അമ്മാവന്റെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം അവർ ആ കുറ്റം അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു ത്രീ ട്വന്റി സിക്സ് ഐ പി സി അതായത് അമ്മാവന്റെ കരണം അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഇതോടുകൂടെ അമ്മാവൻ കുറ്റം പറച്ചിൽ നിർത്തും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് പക്ഷെ ജാസ്തിയാലുള്ളത് തൂത്താൻ മാറത്തില്ലല്ലോ ഇപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോ ആറമ്മുള വള്ള സദ്യക്ക് തൊടികറികളുടെ എണ്ണം പോരെന്നും പറഞ്ഞ് അമ്മാവനോടെ തർക്കിച്ചോണ്ടിരിപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇറച്ചിക്കോഴിയുടെ വിലയും നമ്മുടെ ഭാര്യമാരുടെ സ്വഭാവവും തമ്മിൽ വളരെ 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 സാമ്യമുണ്ട് അതായത് ഇറച്ചിക്കോഴിയുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച വരെ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ കിടക്കും ശനിയാഴ്ച ചെയ്യുമ്പോൾ പടക്കേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിലേക്ക് എത്തും ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരും അതായത് നമ്മുടെ കന്മത സിനിമയിലെ മഞ്ജുവാര്യരെ പോലെ ആയിരിക്കും ഇവൾ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവളുടെ കൂട്ടുകാരിയുടെ ബന്ധത്തിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പ അവർക്ക് പുതിയ ചുരിദാർ വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവൾ നമ്മുടെ മിഥുനത്തിലെ ഉറുവശിനെ പോലെ ഞാൻ മണ്ടാഴ്ച വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജും കൊണ്ടുവന്ന് എന്നെ കാണിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നന്ദനത്തിൽ നവ്യാനാരെ പോലെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു ഒരു പാൾ മോഹം എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടാ വന്നത് ഇത് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വല്ല പണ്ടിക്കാരായിട്ടും കാശും മേടിച്ച് നമ്മൾ ഇത് സാരി ആ ചുരിദാർ ആ ചെരുപ്പൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ദൃശ്യൻ ടൂവീലർ മീനേനെ പോലെ സ്ക്രിപ്റ്റിന് ചേരാത്ത കോസ്റ്റ്യൂമോ ടിവളുടെ ഒരു പോക്കുണ്ട് ഹൊറിബിൾ നമ്മളപ്പോൾ ദൃശ്യം മണ്ണിലെ ജോർജ് കുട്ടിയുടെ പോലെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ കല്യാണത്തിൽ പോയിട്ട് ദുഃഖം മറക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടെണ്ണം അടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കല്യാണ വീട്ടിൻ്റെ പുറകിൽ ചെന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ മീനെ ഓടി വരും പക്ഷേ എൻ്റെ ഭാര്യ ഓടി വരും കേട്ടോ നിങ്ങളൊരു സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമഡി അല്ലേ സ്റ്റാൻഡ് കളയാമോ ഇങ്ങനെ മന്തിപ്പിക്കാമോ
ബർത്ത്ഡേയോ വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസോ നമ്മൾ വിഷ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ വാട്സപ്പ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റസ് ആക്കിയില്ലെങ്കിലോ ഇവർ നാഗോലിയാവും ഇതിനായിട്ട് കേരളത്തിലെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സൂക്കർബർ ഗണ്ണൻ ഒരു പണി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് രമേശ് ജി അതായത് റീ മെമ്മറി കാരണം സൂക്കർബർ ഗണ്ണന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നത് അനുഭവമാണല്ലോ ഗുരു ഈ ചില പെൺകുട്ടികളുടെ ക്യാരക്ടർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ മാറും ഡയാനെ മാറരുത് കേട്ടോ അതായത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ തോപ്പുംപടി നിന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നിങ്ങൾ തൃശ്ശൂരോട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു വിട്ടുന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവള് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് രണ്ടാം പിരുന്നിന് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അടുക്കളയിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യം അമ്മേ ആ മീൻകൂട്ടാൻ നടക്കുന്ന നാളികേരെങ്കിലും എടുക്കൂ ഇവള് തേങ്ങയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണക്കത്തെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് മാറിയെന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ നമ്മൾ ചാകും ആ അവളാണ് പറയണത് അമ്മേ ആ നാളികേരെങ്കിലും എടുക്കൂന്ന് വേറെ ചില പെൺകുട്ടികളുണ്ട് അതായത് ഇവൾ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് വരെ നമ്മളെ ചേട്ട എന്ന് വിളിച്ചാൽ ട സൈലന്റ് ആയിരിക്കും അത്രക്ക് ബഹുമാനം ആയിരിക്കും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇവൾ വെറുതെ നമ്മളെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ചോദ്യം എന്താണോ ലാൽബി പണിക്കൊന്നും പോയില്ലേ എല്ലാ ആവശ്യം ഉണ്ട് ചേട്ടാ എനിക്കിതിന് മറുപടി കൊടുത്ത ആത്മരോഷം കൊണ്ട് പണിക്കൊന്നും കഴിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ മറുപടി കൊടുക്കാൻ പോയില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കൈ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്മാരുടെ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കരമായ ബാച്ചം ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ നാട്ടിലൊരു സുരേഷ് കുമാർ ഉണ്ട് സുരേഷ് കുമാറിനൊരു ബൈക്ക് കിട്ടി സുരേഷ് കുമാറിന് തോന്നി ഞാൻ സുരേഷ് കുമാർ അല്ല ഷുമാർക്കറാണെന്ന് സുരേഷ് കുമാർ ഈ ബൈക്ക് കൊണ്ട് നൂറെ നൂറെ പോയി വണ്ടി ഇടിച്ച് കാലൊടിഞ്ഞ് ലക്ഷോർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് സുരേഷ് കുമാറിന് മനസ്സിലായത് ഞാൻ സുരേഷ് ഷുമാർക്കർ അല്ലായിരുന്നു പന്തലി പണിക്ക് പോകുന്ന സുകുമാരന്റെ മകൻ സുരേഷ് കുമാർ ആയിരുന്നു ചില ആളുകൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് കാശ് കടം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇവരുടെ ക്യാരക്ടറിന് ഭയങ്കരമായി ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും എന്റെ നെൽസ നിനക്ക് അറിയാലോ അല്ലേ അതായത് ചിലര് കാശ് കട ചോദിക്കാൻ വരുമ്പോ അമ്പീനെ പോലെ ആയിരിക്കും എടാ എന്റെ കയ്യിൽ അഞ്ചു പൈസ ഇല്ലടാ മൂന്ന് മാസമായി കൊച്ചിന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ താടാ നമ്മൾ ഈ അയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോ ഇവർ റെമോവും ലാൽബേ എടാ നിന്റെ കാശുമായിട്ട് ഞാൻ ഓടിപ്പോ പോണൊന്നും ഇല്ല ഒരു അയ്യായിരം രൂപ അല്ലേ തരും തന്നിരിക്കും അഞ്ചു മാസത്തിനുള്ളിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചോദിക്കാങ്കി ഇവൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കും അഞ്ചു രൂപ അയ്യായിരം രൂപ ധൈര്യം കൊടുത്താൽ നീ വാങ്ങിക്കടെ ഇവൻ അമ്പിയാവും പിന്നെ സോറി ഇവൻ അന്യനാവും ചിലപ്പോൾ ചേട്ടാ ഇവൻ എന്നെ അമ്പി കുമ്പമാക്കും അതായത് എണ്ണയിലിട്ട് ചുടും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ പൈസ ചോദിച്ചില്ല നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പിടി കിട്ടാത്ത ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് രമേശ് ചേട്ടാ അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് രണ്ട് കുട്ടികൾ ബൈക്കിൽ വരിക പൊടിപ്പിള്ളാര് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവന്മാരോട് ചോദിച്ചു എടാ മോനെ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാതെ പോലെ അവിടെ എ ക്യാമറ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവൻ പറയുക ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടുകാരല്ല ചേട്ടാന്ന് അവന്മാർക്ക് ബുദ്ധി വരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം ലാൽവി അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു കുറെ സ്ഥലങ്ങളിലെ നർമ്മങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് വറക്കോട്ടെ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ എനിക്ക് ലാൽബി പതിവിൽ കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ എടുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ തോന്നി ഒന്നിക്കിൽ ലാൽബിക്ക് തൊണ്ടയ്ക്ക് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലാൽബി വളരെ ബലം പിടിച്ച എല്ലാ വാക്കുകളെയും വളരെ ബലത്തോടു കൂടി പറയുന്നത് പോലെ തോന്നി അല്ല സാറേ ഞാനേ കുറച്ചു ദിവസം ഇടുക്കിയിലായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഒരു നാടകത്തിന്റെ വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ ആയിരുന്നു ഈ ഭയങ്കര മഞ്ഞ് അപ്പൊ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന അടുത്തേക്ക് ഈ മഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വരും അപ്പൊ എനിക്ക് താമസിക്കുന്ന അടുത്തേക്ക് വന്നതല്ല മഞ്ഞുള്ളടുത്താ നീ താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് നല്ല ചുമ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോഴും മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് കേശമാവിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടാ കയറി അപ്പൊ എനിക്ക് നല്ല ചുമ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചുമ വരുവോ വരുവോ എന്നുള്ള പേടിയായിരുന്നു അതാണ് ഇപ്പൊ നീ പറയുന്ന പോലെ പോലും പറയുന്നതും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രഷർ കൊടുക്കുമല്ലോ പറയുന്നതിന് അതങ്ങനെ പറയുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി വോക്കൽ സ്ട്രെയിൻ ആയിരിക്കും വേറൊന്നും തോന്നിയില്ല അത്യാവശ്യം നർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നന്നായിരുന്നു താങ്ക് യു സാർ നന്നായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അവതരിപ്പിച്ച രീതി മനോഹരമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോയും കാര്യങ്ങളും
നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുമ്പ് പ്രാചീന ഈജിപ്തുകാരാണ് ആദ്യമായിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാമ്പള്ളി ബാപ്പു എന്നൊരാൾ കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി അന്ന് തൊട്ട് മലയാളികളുടെ ചെറുതും വലുതുമായ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം കേക്കുകളുടെ രുചി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു മധുരത്തിൻ്റെയും ഹാപ്പിനെസിൻ്റെയും ഒക്കെ ഈ കഥകൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെ പങ്കുവച്ച ചിരികളുടെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ഒപ്പം ഒരെണ്ണം കൂടി കേക്ക് റീൽസ് കേക്ക്സ് ആൻഡ് കഫേ നമ്മള് ഈ പരിപാടിയിൽ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ കൂടുതലും വന്നിട്ടുള്ളത് സിനിമയിലോ ടെലിവിഷനിലോ ഒക്കെ ഉള്ള കലാകാരന്മാര് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സിനിമാ താരങ്ങൾ എന്നുള്ളൊരു ഹെഡിങ് വേണം നിർബന്ധം ഇല്ല കലയിലുള്ള പ്രഗൽഭരാണ് നമ്മളിവിടെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൂടുതലും വന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയാണല്ലോ നമുക്ക് മറിച്ച് വേറെ ഇതല്ലാത്ത മേഖലയിലുള്ള ആൾക്കാർ എത്താൻ താല്പര്യം ഉണ്ടോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ സ്പോർട്സിൽ ആണെങ്കിൽ നല്ല നല്ല സ്പോർട്സ് സ്പോർട്സിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നല്ല ആൾക്കാരൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇരുത്താം അവർക്കും സ്പോർട്സിൽ അല്ലാതെ ഒരു ഇത് നമുക്ക് പൊളിറ്റിക്സിലൊക്കെ ഉള്ള ആരെങ്കിലും മേജർ ആൾക്കാരൊക്കെ നല്ല ആൾക്കാരൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനുണ്ടോ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറി പെടുത്തിയാണ് മനസ്സിൽ എന്താണ് ആരെ കൊണ്ടുവരണം എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരാഗ്രഹമുണ്ട് ബന്ധുക്കൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു എന്റെ ഒരു കസിന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് പുള്ളി തഹസിൽദാറാണ് പുള്ളിക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് തഹസിൽദാറാ തഹസിൽദാർ ഇവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ അല്ല നിങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യണേ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അത് തന്നെ പുള്ളി ചെയ്യുന്നുള്ളു പോലെ ഞാൻ ഒരു മനസ്സ് തളർത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല പുള്ളി ഒന്നും ചെയ്യില്ല അവിടെയും പുള്ളി ഒന്നും ചെയ്യാത്തോണ്ടാ പുള്ളി ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒരു പണി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെയും പുള്ളി ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ പുള്ളി ഇവിടെ വന്നിരുന്ന അവിടുത്തെ പുള്ളിയുടെ പണി ആര് ചെയ്യും പുള്ളിയുടെ പണി പോയി അതിനെ തുടക്കം പറഞ്ഞ എന്റെ കസിന്റെ കൂടെ പോയിട്ട് ടൂറ് പോയിട്ട് അവർക്കൊരു പ്രശ്നമൊക്കെ സംഭവിച്ച് പുള്ളി സ്ഥലത്ത് ആള് ആ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നത്തിൽ ഇപ്പൊ മാറിയിരിക്കാണ് അപ്പൊ തിരിച്ച് വരുന്ന വരെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ ഷെഡ്യൂളിൽ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരാളെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂല അതുപോലെ ഇയാൾക്ക് എന്താണ് ശരിക്കും സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതൊന്ന് പറയണം പറയണം എന്നാ ഒരു പാട്ടിലൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ പറ കേട്ടെ എന്നുടെ കസിനും ഒരു ടൂറോട്ടം പല വഴിയോട്ടം ഒടുവിൽ നാട്ടിൽ തിരികെ വരും നേരം തഹസിൽദാറിൻ പണിയതു കെണിയായി തഹസിൽദാറും എന്നുടെ കസിനും ഒരു ടൂറോട്ടം പല വഴിയോട്ടം ഒടുവിൽ നാട്ടിൽ തിരികെ വരും നേരം തഹസിൽദാറിൻ പണിയതു കെണിയായി തഹസിൽദാറും എന്നുടെ കസിനും ഒരു ടൂറോട്ടം പല വഴിയോട്ടം എന്നെന്നും മോണിങ് വാക്കിങ് ചെയ്യാ എന്നോടൊപ്പം കൂടെ പോരാനുണ്ടോ എന്നത്തെ പോലെ അന്നും ഞങ്ങൾ മൂന്നാറും ചിന്നാറും ചുമ്മാ പോയി ടൂട്ടി ടൈമുകളെല്ലാം ഹാപ്പി ടൈമുകളാക്കി കറങ്ങിയ നേരം ജോലി പോയി തഹസിൽദാറും എന്നുടെ കസിനും ഒരു ടൂറോട്ടം പല വഴിയോട്ടം ഒടുവിൽ നാട്ടിൽ തിരികെ വരും നേരം തഹസിൽദാറിൻ പണിയതു കെണിയായി തഹസിൽദാറും എന്നുടെ കസിനും ഒരു ടൂറോട്ടം പല വഴിയോട്ടം
മറ്റൊരു വിശേഷങ്ങൾ പൂർണ്ണമാവാൻ പോവുകയാണ് അതിന് മുന്നോടെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലിയിൽ വിനേഴ്സിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് പ്രൈസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നുകൂടി അറിയണ്ടേ ഒന്നാം സമാനമായി നൽകുന്നത് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേക പാരമ്പര്യ ആയുർവേദ ചികിത്സയുമായി എൽദോ വൈദ്യർ സെൻഫോൾസ് ആയുർവേദ ഇനി അലർജിയും ആസ്മയും ഒരുമാറ രോഗമല്ല രണ്ടാം സമ്മാനമായ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ സി സി എസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് തൃശൂർ മൂന്നാം സമ്മാനമായി നൽകുന്ന മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ നൽകുന്നത് ചെയർമാൻ ചെയർസ് സുന്ദരം സുദൃഢം സുഖകരം മറക്കാതെ നിങ്ങൾ കാണൂ രമേഷ് പിഷാരുടെ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഓൺ യൂട്യൂബ്